The Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency, CAFSA, is gisteren van start gegaan met een driedaagse workshop over voedselveiligheid. De workshop is georganiseerd samen met FAO en het SAMA project. De conferentie markeert de eerste bijeenkomst van de werkgroep sinds haar oprichting in 2019 en staat in het teken van voedselveiligheid in een veranderend klimaat, veilig voedsel, gezonde mensen, sterkere gemeenschappen. Nekka Hul James van de CAFSA haalde aan dat het van groot belang is dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan voedselveiligheid in de regio. We are separated by oceans, but the reality is that when one island or one country faces an issue, we all as a Caribbean suffer. And so it's important that when we think about the solutions that we have to create, we, these have to be solutions that are created from a collaborative approach. I am most excited about is the future of food safety, where we're going to be having researchers from across the Caribbean who have been doing work, really sharing the research that they have come up with and really sharing that information with us so that we can move innovatively because we can't expect that the solutions that we came up with back in 2019 when this task force was conceptualized to still be relevant today. Some of them still will be important, but we have to keep innovating. We have to keep progressing and ensure that what we're doing remains relevant and is actually um, useful to not only us here in Suriname, but for all of us across the Caribbean. Minister Prelat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij benadrukte dat zekerheid en consistentie cruciale factoren zijn voor het verbeteren van de voedselveiligheid in de regio. Hij wees er vooral op dat consumenten in de regio erop moeten kunnen vertrouwen dat gewassen uit Suriname veilig zijn. Echter erkende de minister dat er nog veel stappen gezet moeten worden om dit te waarborgen. Nationale wetgeving, gelukkig hebben wij de onze Alipolis, de NIFS, NIFSWET en uh, onze NP, NPPU hebben we ook een place. Uh, Viskeuringsinstituut, noem maar op. Maar uh, heel wat andere landen hebben dat nog niet. Wat voor regels gaan we hanteren als je praat over voedselveiligheid? Dus wat dat betreft moet een stukje standaardisatie komen uh, in qua kwaliteitsstandaarden. En uh, daarmee is men bezig. Ons standaardenbureau heeft een belangrijke rol, rol daarbij te vervullen. Maar ook alle instituten binnen LVV hebben een belangrijke rol in, uh, in deze. Verder, wat hebben we nog meer nodig? Veel trainingen om ieder op lijn te krijgen. Je keurisinstituten moeten ook in place zijn. Gelukkig gaan wij volgende maand ons eerste laboratorium openen. Waarna de overige drie zullen volgen. Als die laboratoria klaar zijn, residu lab. Kijk, NIFS doet het een en ander al. Als het om nieuw gaat. Maar het moet wat intensiever. Het moet frequent. De workshop belooft nieuwe inzichten en strategieën te brengen om de voedselveiligheid in de regio te verbeteren. Ongeveer 150 deelnemers uit de hele regio op alle niveaus van de voedsel- en landbouwindustrie zijn afgereisd naar Suriname voor deze conferentie die morgen wordt afgesloten.